శాంతి ప్రసాద్ గారు జనసేన పార్టీ నాయకులు కూడా మనతో లైవ్లో ఉండరు ముందుగా రవికిరణ్ గారితో మాట్లాడదాం రవికిరణ్ గారు గోదావరి జిల్లాలో ఎందుకు ఇటువంటి పరిస్థితి రాజుకునేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది ఒకవైపు దళిత బలహీన వర్గాలపైన దాడులు జరుగుతున్నాయి అంటున్నారు మరోవైపు నుంచి కోనసీమ జిల్లాకు సంబంధించి పేరు విషయంలోనే ఇంత రాద్దాంతం జరగడం అనే పరిస్థితిని ఏ విధంగా చూడాలి కేశవ్ గారు ముందుగా మీకు తోటి ప్యానలిస్ట్లకి నైన్ నైంటీ వ్యక్తులందరికీ శుభ సాయంత్రం అండి ముందుగా నేను కోనసీమ జిల్లా వాసులు ఏది ఆందోళన చేస్తున్నారో దయచేసి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను హింసలు విడనాడండి హింసాయుత మార్గం సరైంది కాదు దయచేసి శాంతి శాంతిగా ఉండవలసిందే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను దురదృష్టం కేశవ్ గారు మా జిల్లా ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో గత వారం రోజులుగా పోలీసుల యొక్క తీరు ప్రభుత్వం యొక్క తీరు చాలా ఆందోళనకరంగా ఉంది ఇప్పుడు చట్టాలు వాళ్ళ పనాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఎవరికి అభ్యంతరం లేదు కేశవ్ గారు ఈ దేశంలో అంబేద్కర్ గారు రచించిన రాజ్యాంగం ఐపీసీ సెక్షన్లు ఉన్నాయి ఆ యొక్క సెక్షన్ల ఆధారంగా కేసులు నమోదు చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ తీసుకెళ్ళిపోతే ఎవరికి అభ్యంతరం లేదు కానీ ఆ రకంగా జరగకుండా పోలీసులు అధికారులు అధికార పార్టీ ప్రభుత్వం యొక్క తాబేదారులుగా వ్యవసాయ వ్యవహరిస్తూ చట్టాలను వాళ్ళ చుట్టాలుగా మార్చుకుంటూ ధైర్యంగా కలేజాతో ఘోరంగా చంపేసిన వ్యక్తి కూడా ధైర్యంగా తిరుగుతుంటే దానికి వత్తాస పడుతున్న మంత్రులు అతను ఏ తప్పు చేయలేదు కాబట్టి అతను అంత ధైర్య ధైర్యంగా తిరుగుతున్నాడని చెప్పి అని వత్తాస పలుకుతున్నారు అతని ధైర్యం అతను చేసిన తప్పులో కాదు ఆ తప్పుని మీరు కొమ్ము కాస్తారు ఈ ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం ఏదన్నా సరే కొమ్ము కాసేస్తే నాకు అండగా నిలబడతారు నా మంత్రులు కానీ ప్రభుత్వం కానీ నాకు అండగా నిలబడతారు అన్న ధైర్యం ఉన్నదని విషయం బొత్త సత్యనారాయణ గారు చాలా సీనియర్ మంత్రి ఎన్నో దశాబ్దాలు రాజకీయాల్లో ఉన్నారు వారు కూడా ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఎంతో దురదృష్టకరం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో క్షీణిస్తున్నటువంటి శాంతి భద్రతకి ఇది నిరసనం గురువారం రాత్రి కాకినాడలో దళిత యువకుడిని ఎమ్మెల్సీ హత్య చేస్తే అతని మీద తక్కం స్టాన్సెస్ ఎవడేసి అతని కారులో శవం పట్టుకుని వస్తే సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ లో ఉంటే నలభై గంటల పాటు అతను అసలు అదుపులో తీసుకొని విచారించదక అదుపులో తీసుకుంటాకే పోలీసులు రెడీగా లేరే ప్రజా సంఘాలు ప్రతిపక్ష పార్టీలు దళిత సంఘాలు నలభై ఎనిమిది గంటల పాటు పోరాటం చేస్తే అప్పుడు మేము బుక్ చేస్తామని చెప్పి శనివారం రాత్రి ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు ఎస్పీ గారు ఏదే ఈ యొక్క రిపోర్ట్ పోస్ట్ మార్టం యొక్క రిపోర్ట్ వచ్చాక ఆదివారం అతను ఘోరంగా కొట్టి చంపారు అంటే అప్పుడు ఎమ్మెల్సీని అదుపులో తీసుకునే ప్రయత్నం చేశారు కానీ ఇతరు ఒక మర్డర్ జరిగితే ఒక హత్య జరిగితే ఒక వ్యక్తి సరిపోతే అనుమతి అనుమానితుల్ని కస్టడీలో తీసుకోవాల్సిన మౌలిక సూత్రాన్ని కూడా పోలీసులు గాలి వదిలేశారు పైగా నిన్న ఎస్పీ గారు రాత్రి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చక్కటి పెట్టగా చెప్పారు కేశవ్ గారు అది ఎంత అద్భుత పెట్టగానంటే అది పిల్లలు కూడా నవ్వుకునే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అసలు కొట్టి చంపారా లేకపోతే చనిపోయినాడు నుంచి కొట్టారా అన్నది కూడా తెలియకుండా ఏ రకంగా చెప్పారంటే పదిం బావు కట అతను మద్యం సేవిస్తున్నాడు శ్రీరామ్ నగర్ శంకర్ టవర్స్ లో అతను సేవిస్తున్న వ్యక్తిని ఈయన వచ్చి కారు లో ఎక్కించుకుని తీసుకువెళ్లి అక్కడ ఉన్నటువంటి కాకినాడలో ఉన్నటువంటి జన్మభూమి పార్టీ దగ్గర టిఫిన్ పార్టీ చేసిన వెళ్ళారట అసలు నేను ఆ కాకినాడ వాసిగా చెప్తున్నాను ఆ ప్రాంతం చేసిన వ్యక్తిగా జన్మభూమి జన్మభూమి పార్కు చుట్టుపక్కల ఎటువంటి హోటల్ లేదు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ పదిన్నరకి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర శంకర్ టవర్స్ వచ్చారట వచ్చిన వ్యక్తి ఏది తొంభై వేలు పెళ్లికి ఇచ్చి అప్పు ఇస్తే డ్రైవర్ కి డెబ్బై వేలు తిరిగి ఇచ్చేస్తే ఇవ్వని ఇరవై వేలు కోసం అక్కడ ఘర్షణ పడ్డారట ఒకవేళ ఘర్షణ ఘర్షణ ఇరవై వేల కోసం ఘర్షణ పడతారా అసలు ఎమ్మెల్సీ లాంటి వ్యక్తి అతను ఎన్నో ఆస్తులు ఉన్న వ్యక్తి ఇరవై కో ఇరవై వేల కోసం కష్టం పడతారా ఓకే ఇవ్వటం లేదు ఇవ్వటప్పుడు ఇతను ఏదో అంతకు ముందే కొన్ని గంటలు రెండు మూడు గంటల ముందే సుబ్రహ్మణ్య తండ్రితో కూడా మాట్లాడారు ఎమ్మెల్సీ గారు మాట్లాడిన నా డబ్బులు ఎప్పుడు ఇస్తామంటే పలానా టైం లో ఇచ్చేస్తామని కూడా సుబ్రహ్మణ్యం సారీ సుబ్రహ్మణ్యం తండ్రి సత్యనారాయణ కూడా చెప్పాడు ఒకవేళ రాత్రి పదిన్నరకి అక్కడ ఘర్షణ పడుతుంటే అక్కడ అపార్ట్మెంట్ లో మొత్తం ముప్పై రెండు ఫ్లాట్లు ఉంటాయి కేశవ్ గారు ముప్పై రెండు ఫ్లాట్లలో మొత్తం కలిపి నూట ఇరవై మంది ఉంటారు అక్కడ నూట ఇరవై మందిలో ఎవరికి తెలియలేదు ఘర్షణ పడుతున్నారని ఓకే ఘర్షణ పడుతున్నారు ఆ శంకర్ టవర్స్ వాచ్మెన్ స్వయాన సుబ్రహ్మణ్యం కి చిన్న సుబ్రహ్మణ్యం నాన్నగారును ఆ వాచ్మెన్ శ్రీనివాసు ఇద్దరు అన్నదములు స్వయాన అన్నదం రక్త అప్పుడు చిన్నాన్న తెలిసి ఏమయ్యా నీ కొడుకు ఇలాగ తాగేసి ఇరవై వేల కోసం ఘర్షణ పడతాడు నువ్వు అతన్ని తీసుకెళ్లి ఇంటికి తీసుకెళ్లి ఇంట్లో ఆఫ్ చెప్పేసి అని అన్నారు కదా పోనీ అనలేదు సరే ఘర్షణ పడ్డారు తోపులాట చేసుకుంటున్నారు తోపులాట చేసుకుంటే అంత తోపులాట జరుగుతుంటే 
ఆ నూట ఇరవై మంది ఆ రోడ్డు నిర్మాణేశ్వర రోడ్డు కాదు కేశవ్ గారు అది అంత అంత తిరుగుతూనే ఉంటారు రాత్రి పన్నెండు తర్వాత గారు కొంచెం నిర్మాణం ఉంటుంది కానీ అప్పటి వరకు అందరూ తిరుగుతూనే ఉంటారు అంత మంది అపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియలేదా ఘర్షణ పడుతున్న సమయంలో పోనీ అక్కడ అక్కడ తగిలేసి రక్తం కారిపోయిందట రక్తం కారిపోయేంత గ్రిల్ అక్కడ లేవు ఆ ఇల్లు నాకు తెలుసు పొద్దున కూడా వెళ్ళానా రక్తం కారిపోయేంత గ్రిల్ అక్కడ కూడా లేదు ఒకవేళ రక్తం కారిపోయి సోత అప్పుడు అప్పుడు ఏం చేయాలి చిన్నాన్న పిలవాలి కదా బాబు మేమేదో చిన్న కరెక్షన్ పడ్డాం నీ కొడుకు ఇక పడిపోయాడు అక్కడే ఉంటాడు చిన్నాన్న పిలిచి పదా హాస్పిటల్ కలిసి తీసుకెళ్దాం దాని ఏదో ప్రమాదం జరిగిపోతుంది దాని ఉదాహరణ తీసుకెళ్తారు కదా అలా కాదట ఈయనే అతన్ని ఎత్తట కారులు వేసుకున్నాడంట ఇతర పర్సనాలిటీకి అతని పర్సనాలిటీకి సంబంధం లేదు ఈ ఎమ్మెల్సీ గారు అతను ఎత్తుతారంటే నేనైతే నమ్మను ఒకవేళ ఎత్తి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్దాం అనుకున్నావు కేసం గారు హాస్పిటల్ ఎంతో లేదు ఆ సందు చెవరే ఉంది ఎమర్జెన్సీ హాస్పిటల్ పల్స్ ఎమర్జెన్సీ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ హాస్పిటల్ ఆ డాక్టర్ గారు కూడా నా పరిచయమే ఆయన సందు చెవరే ఉంది అక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోతే ఆ ఎమర్జెన్సీ హాస్పిటల్ వెంటనే చికిత్స అందుతారు హాస్పిటల్ ఎక్కడో తిరిగికట్ట గిరగిర గిరగిర తిరుగుతున్నారట తిరగడం కాబట్టి ఈ రోజు ఎక్కిలు వచ్చాడు ఎక్కిలు వస్తాయంటే నీళ్లు పోసాడు చనిపోయాడు అంటే ఏంటి అక్కడ మళ్ళీ ప్రవచనాలు ఏంటి చెప్తున్నారు ఏంటి నువ్వు ఎరువు ఎనిమిది ఎనిమిది తాగేసి చిరిపోతున్నావు మీ అమ్మ చాలా కంగారు పడుతుంది అని అన్నాడు ఏదో చాగుంటే కోటేశ్వర రావు లాగా లేకపోతే గడికపాటి నరసింహారావు లాగా కథ చెప్తున్నారట అంత నీతి వచ్చినాలు చెప్పే వ్యక్తి అయితే చిన్నాన్న పిలవచ్చు కదా చిన్నాన్న పిలిచి ఏమైనా మీ కొడుకు ఇలా అయిపోతున్నాడు నా తాగేసి నా మీద పడుతున్నాడు నేను గడిపాటి నరసింహారావు గారి కజిన్ బ్రదర్ నే నువ్వు తీసుకెళ్లి ఇంట్లో అప్ చెప్పాలని చెప్పాలి కదా కాదట మళ్ళీ కారు వేసుకుని గిరగర ఊరం తిప్పాడట మళ్ళీ జీ కన్వెన్షన్ ఇది మా ఇల్లు పక్క మా ఇంటి అరకాలి జీ కన్వెన్షన్ అక్కడ తీసుకొచ్చట చనిపోయిన బాడీని కరత కొట్టాడట ఏసారి చనిపోయిన బాడీ కరత కొట్టాడట కాళ్ళతో కట్టి లాగాడట ఏంటి పోలీస్ శాఖ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ చదివి ఏంటి అంత కర్మే పట్టిందని అడుగుతున్నాను అంత కర్మ మీకు పట్టింది అంటే ఒక విషయం కేశవ్ గారు ఒక కన్ఫెషన్ ఒక ఏదైతే నిందితున్నాడో పోలీసుల ముందు ఒప్పుకున్నంత మాత్రాన అతను నేరం ప్రూవ్ కాదు ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సెక్షన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రకారం ప్రసాద్ విషయాన్ని ప్రసాద్ గారు చెప్తారు నిందితుడు ఒప్పుకున్నంత మాత్రాన్ని కాదు నువ్వు ఆధారాలు బిల్డప్ చేయాలి ఈ బిల్డప్ మొత్తం డొల్ల బిల్డప్ ఎంత డొల్ల బిల్డప్ ఇందాక అపార్ట్మెంట్ శంకర్ టవాస్ సిసి కెమెరా కూడా చూశాను ఇందాక టీవీలు కూడా వచ్చింది అతను నాలుగు గంటలకి ఎమ్మెల్సీ గారు తన భార్య అనుకుంటా బయటకు వెళ్ళారు నాలుగు గంటలకి రాత్రి పన్నెండు గంటలకు ఇంటికి వచ్చారు కారు బయట పెట్టారు వాళ్ళిద్దరు లోపలికి వచ్చారు మళ్ళీ ఒంటి గంటకి ఎమ్మెల్సీ బయటకు వెళ్ళారు పోలీసు చెప్తుంది సంఘటన ఘటన జరుగుతుంది కొంతల్ని రక్కకి నాగలోకానికి ఉన్న తేడా ఉంది పోలీసు వ్యవస్థ పూర్తిగా నిర్వీర్యపోయింది ఆత్మ శోధన ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోకపోతే ఈ శాఖకి లక్షల కోట్ల రూపాయలు ప్రజాధనం ఎందుకు ఇవ్వాలి మీరు రక్షక రక్షక భటుల భక్షక భటుల ప్రజలే ఈ యొక్క విశ్వాసాన్ని కోల్పోతే ఓ అమలాపురంలో జరుగుతుంది చూసారా అటువంటి దాడులే జరుగుతాయి కాబట్టి ప్రభుత్వం ఇప్పుడు కదా చేరుకోవాలని హెచ్చరిస్తున్న కేసీఆర్ గారు రైట్ 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 శాంతి ప్రసాద్ గారు జనసేన పార్టీ నాయకులు మన లైవ్ లో జాయిన్ అయ్యారు శాంతి ప్రసాద్ గారు మీ విశ్లేషణ ఏంటి ఒకటి అనంతబాబు ఇష్యూలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ స్టోరీ టెల్లింగ్ అంతా రకరకాల విమర్శలు వస్తున్నాయి అలానే పోలీసులకు సంబంధించి ఒక క్లారిఫికేషన్ 